Olha a gente de volta aqui no Expressão pela nossa PRP TV. Célia Gil. Oi, que prazer que bom estar aqui, aqui né? com você. Que bom, sempre, sempre. Sempre. Esse sorriso contagia a gente, esse sorriso contagia a gente. Tangos e Boleros, Tangos e Boleros, volume 2. É, pode-se dizer, né? Pode, né? Pode-se dizer. Se é. Eu coloquei só o Célia Gil interpreta Tangos e Boleros, mas... É o nosso, é o volume 2, porque o show está igual ao aquele, o primeiro que foi dirigido por você. Por nós Tive todos. a honra né, de ser por dirigida nós todos, por você. Por nós todos. E, e nesse você já mexeu um pouquinho ali, mexeu um foi, pouquinho ali? Foi, dá uma mexidinha, claro, né? Claro, claro, claro. Mudar um pouco a cara. E gente. vai acontecer lá no Café da Gente. No Café da Gente amanhã, sexta-feira, dia 3, é, às 20 horas. Como o programa está gravando na quinta-feira, é verdade. daqui a pouco. Daqui a pouco, daqui é verdade. Daqui a pouco, lá no Café, no da, café gente, da Gente. Você elegeu. Eu vou fazer o seguinte: antes da gente começar, você falar um pouco do show Sim. e falar um pouco do, 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 do seu trabalho, ah, dos seus projetos, uh -huh. eu vou pedir até. Nós mostramos alguns dias atrás, na abertura do programa, um pouco desse show Tangos e Boleros que Sim. nós gravamos lá no. Café da gente sim, também. Sim, certo? Que foi antes da até... pandemia, né? Foi, foi, foi. Eu vou pedir até, nós vamos botar ele agora para a gente relembrar um pouquinho sim, sim. desse momento. Uh -huh. Depois a gente volta para cá para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Beleza. Vamos conferir, conferir um pouco do Tangos e Boleros com Célia Gil lá no Café da Gente Sergipana. Uma noite sem pensar. Dá-me, Senhor, uma noite bem comum Uma só noite em que eu possa descansar Sem esperança e sem sonho nenhum Uma só noite assim posso trocar O que eu tiver de mais puro e mais sincero Uma só noite de paz pra não lembrar Que eu não devia esperar E ainda espero Hoje eu quero a rosa Mais linda que houver E a primeira estrela que vier Para enfeitar a noite do meu bem
pureza que eu quero te dar. Olha aí que maravilha. Que cenário que foi feito lá foi um cenário lindo, né? Pois um é. cenário lindo, como sempre o meu amigo. Alex Marx faz meus cenários, né? É? E para é. esse volume 2 agora? Ele dois? Vê, ai, vai fazer. Vai estar lá vai também. Vai estar lá. Olha aí, que coisa boa. Embeleza muito, né? Dá o clima, né? Cria um clima, não é? O cenário já cria um clima, um clima para a gente, né? Aham. Uh -huh. ah, os músicos que vão lhe acompanhar? Então, os músicos serão Plínio, Marcos. Esse é, in... esse é, no... é indispensável, é né? Indispensável. Meu maestro, né? Uh -huh. E é, o Dudu Monte Santo no, ao violino, Olha, né? É. O outro não tinha violino. Tinha? É, tinha, tinha. Tinha? Não, não me lembro se tinha violino. Também não me lembro. É. Eu acho que tem um acordeão. Tem um acordeão, Isso. Lucas Campelo, Lucas. voltando com o acordeão também. E o Tontói, né? Na, na percussão. Quer dizer, Plínio, Lucas... É, Tontói e Dudu Monte Santo ao violino. Muito bem acompanhado, hein? É, Sabe tá lindo, os arranjos estão maravilhosos. É clínico, clínico, né? É. Como clínico. é mamãe tocar com mamãe, o filho? Mamãe, como é, né? <risos> Nossa, é uma emoção, é uma emoção sempre, né? Sempre, porque é, eu vejo, sei lá, a gente viu nascer, viu crescer e seguir essa... É, esse talento, mostrar esse talento e ter prazer de tocar com a mãe, né? É, o que eu me admiro isso. muito é, é isso, não só ele, como todos os meus músicos sempre, sempre muito jovens, né? E gostam de tocar comigo, gostam do repertório, né? Então isso me dá muita alegria, realmente. Me diga uma coisa, eu fiquei curioso por saber. Em que momento nasce a Célia Gil Cantora? A Célia Gil Cantora, alguém, né? Alguém, alguém me falou, não, mas ela trabalhava no Banco do Brasil. É, era, eu trabalhei era quase 20 anos no Banco do Brasil. É, bom, a, a, o, a semente, né, a sementinha vem lá do, da minha casa, dos meus pais, né? Que minha mãe é, cantava coisa mais linda, tinha uma voz maravilhosa e me ensinava, era assim, me ensinava a cantar, né? E meu pai tocava violão, né? É, não eram profissionais, mas nas horas vagas era uma família muito musical, né? Em casa, aos domingos e tudo mais. E a partir de pequena ainda na escola, eu comecei né, a cantar na escola, aquela história toda, as festas de escola, festa... e isso aí foi... Sempre com muito prazer, mas sem pensar em ser cantora, né? Sem pensar ainda, né? Quando eu fiquei adolescente, né? Aí até que pensava um pouco, né? Mas depois veio o casamento, aí tá... mexe toda a vida da gente, né? Mexe tudo. Mas nunca deixei a veia, né? A veia artística estava lá. Sempre, quando tinha um, uma oportunidade, chega, tem alguém cantando ali, oh, vem aqui, vem cantar aqui, eu ia, né? E aí, depois já de, de algum tempo, como eu sei que você sabe, foi quando eu lancei meu primeiro CD, que foi o Albatroz, né? Isso. Então, foi exatamente quando veio aquela vontade de profissionalização mesmo, né? De fazer algo profissional, né? E aí, eu passei mesmo a trabalhar nisso. Mas essa época, você, você também já não estava mais no Banco do Brasil. É, eu estava saindo, exatamente, do Banco do uhum. Brasil, que eu aderi ao PDV naquela época, né? E Plínio já tocava também, porque antes nem Plínio tocava, mas eu já fiz, fazia algumas coisas com outros músicos, assim, né? E quando eu vi Plínio começar a querer tocar, a querer aprender a tocar, eu... Nossa senhora, que maravilha, né? E ele foi meu pai quem, quem chamou ele uma vez, em umas férias que ele estava lá em Glória, né? Que eu sou de Glória. E, e meu pai, ele pequeno, com uns 11 anos, 10 anos, meu pai disse, Plínio, vem aqui para eu lhe ensinar algumas notinhas, né? Aí, e quando ele voltou das férias, mãe, compre o um violão para mim que eu quero aprender aqui. Mas isso lá na Senhora da Glória? Não, aqui ele, já. Aqui já. já. Ele estava lá passando férias, na ah, casa tá. dos meus pais, né? E aí já começou a tocar violão, pegava aqueles livrinhos, né? E começava, e a gente viu que Plínio tinha todo... Né? Toda a arte para isso, né? 
Aí depois passou para o teclado e pronto. Foi que foi. <risos> É o grande maestro. É o grande maestro. É o grande, o maestro. grande maestro de Célia Gil. Ah, eu vou te pedir um músico clínico, não pode. Não pode, clínico, nem, não pode ninguém vir, pode vir hoje. Nem, foi nem, difícil. Nem, 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 nem. É. Mas, mas você dá pra dar uma palhazinha, uma capela pra gente? Escolha a que você quiser. Desse repertório, eu gosto dele todo, né? A gente, eu, eu sempre faço o repertório pensando na interpretação que eu vou dar no que eu vou gostar de interpretar, como eu vou gostar, né? Eu... É o coração que fala. É o coração, é. Então, é uma que eu, assim, gosto muito, é História de um Amor, né? que é um bolero, né? um bolerão, né? Já não estás mais a meu lado, coração, e na alma só tenho soledade, e se já não puedo verte, porque Deus me só querer te para ser me sofrer mais. Sempre fuiste a razão de me existir. Adorarte para mim foi religião. Em tus besos encontrava o calor que me brindava, o amor e a paixão. É a história de um amor como não há outro igual Que me hizo compreender todo o bem, todo o mal Que lhe deu luz a minha vida Apagando-la depois Ai, que vida tão oscura Sem tu amor não viverei é a história de um amor. Ah, que a mais? capela. Tá pouco no café da gente. A capela é, ah, é dose, né? É, mas é perfeito, hein? <risos> perfeito. Quem sabe, sabe. Daqui a pouco no café da gente, Sérgio Pana, tangos e boleros. Tangos Sérgio e boleros. Gil. Espetáculo maravilhoso, com cenário lindo. lindo. Enfim, tudo pronto para um, um belo espetáculo. Com Parabéns certeza. a você, minha amiga Muito Célia. Muito obrigada, Pascoal. Pela, pela, tem sido uma trajetória musical. É, graças a Deus, né? Muito é, bonita, tenho muito, feito. Bonita, muito bonita. Como eu tenho feito. Gosto de, de, assim, de, de shows temáticos, né? Como esse, tangos e boleros. Como eu tenho o costume de fazer tango, ou show de música francesa, Isso. de MPB e tudo mais. Então, eu acho que é uma coisa que a gente faz com muito amor. Nem que não faça todo dia, mas quando faz, realmente, que seja para marcar, não é? E para nos dar prazer mesmo. E eu sou apaixonado por bolero. Eu Tango também, também gosto. mas bolero, bolero mesmo. É. Bolero é minha paixão. <risos> Obrigado por ter vindo, uma honra ah. sempre recebê-la aqui. Nós vamos encerrar o programa com mais você Joia. lá no, 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 no café, café da, da gente. gente, no show que foi gravado. O ano passado... Ah, não. Foi, não, foi tem, antes da é, pandemia. É, foi antes da foi. pandemia. Tem 2019. Tem tempo, tem tempo, tempo hein? Tem. 2019, é. olha aí. E que continua lindo. Show. Aquela, aquela gravação a gente fez com tanto carinho. Com Nossa, tanto, com é tanto, linda aquela gravação. Cuidado, né? Linda, linda. Eu acho é. que ficou, ficou muito bom. E a gente vai encerrar o programa com você. Lembrando que sexta-feira a gente está de volta. Às 8 da noite. A reprise no domingo, 11 horas. A gente encerra, então, com Célia Gil e daqui a pouco vamos lá ao vivo, lá no Café da Gente, Sérgio Pan. Tchau.
cabaret, la noche nuestra mudua otra. Vem o fogo da paixão nos queimar, la luna tropical, o som de um bandoneão. Canso de pedir Bésame Bésame Mucho más Bésame Bésame Mucho más Bésame Bésame Mucho más Con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. 